Hallo allemaal, welkom bij deel 11 van de Fred Auto Survival Serie, Survival Navigatie. Nou, indien jouw plek, je locatie waar je bent, levensbedreigend is of wordt, en dan kan niet langer voldoen aan je prio's, dan dien je te verplaatsen. En hierbij is goed navigeren van essentieel belang. Nou, ook een optie kan zijn dat is dat je op eigen krachten terugkeert naar de bewoonde wereld. Dat je op zoek gaat naar tekenen uh, waar mensen zijn geweest of waar mensen leven. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal situatieafhankelijke keuzes. Maar één ding hierin is zeker, en dat is dat goed navigeren hierin, het verschil is tussen succes en falen. Nou, middelen om uh, goed te kunnen navigeren zijn een gps, een kaart en een kompas. Of uh, apps op je mobiele telefoon. Uh, die laatste, daar ben ik niet zo fan van. Maar indien je deze middelen niet bij je hebt, of deze werken niet, of je bent ze kwijtgeraakt, you name it, dan uh, dien je alternatief te navigeren. Dus survival navigatie. Survival navigatie. Als allereerst. Een knoopkompas. Zorg ervoor dat je deze ten alle tijde bijdraagt als een backup. Ik draag die van mij bijvoorbeeld op mijn horloge. Oké, okay, het volgende. Een noodkompas maken. Benodigdheden. Een bakje, niet zijnde van metaal, met water. Een papiertje of een blaadje. Een naald. En een magneetje. Voor de magneet geldt, hoe sterker, hoe beter. Nou, ik draag mijn naald op de schede van mijn survival mes. Ik heb hem hieronder, onder deze tape. En op de achterzijde heb ik een magneet geplakt. Oké, okay, ik pak een naald altijd bij het oogje vast. Nooit bij de punt. Dit doe ik automatisch. Maar dit heeft wel effect. Omdat de kant waar de magneet heen gaat wrijven, is ook afhankelijk van de magneet, van de pol van de magneet die je gebruikt. Of de naald daar werkelijk naar het noorden of het zuiden wijst. Nou, ik heb alle items die ik nodig heb verzameld. En dan ga ik nu de naald magnetisch maken. Nou, wat ik al aangaf, dat is afhankelijk van de magneet, van de pol van de magneet die je gebruikt. Of die naar het noorden of het zuiden gaat wijzen. Nou, deze magneet die ik achter op mijn survival mes heb geplakt, die heb ik thuis al getest. En ik raad je dan ook ten zeerste aan om de magneet die je meebrengt, de outdoors in, dat je die test. Voordat je natuurlijk voor verrassingen komt te staan. Nou, de naald magnetisch maken. Ik ga hem... Ongeveer 40 tot 50 keer naar dezelfde richting wrijven. En voor mij is dat die kant op. Dus die kant op. Om de naald magnetisch te maken. Nou ja, wat ik al aangaf, hoe sterker de magneet, hoe beter. Oké, okay, zorg ervoor dat er geen metalen dingen in de buurt zijn wat het kompas kan verstoren. Zorg voor een gelijkmatig oppervlak. Nou, zoals jullie zien, wijzen ze allebei netjes richting noord met het kompas als een controlemiddel. Goed, er zijn nog een aantal alternatieve manieren om te navigeren. Maar deze zijn verre van ideaal, want het gevaar is namelijk dat als het bevolkt is, dat deze methodes niet werken. Oriënteren op de zon. 
Aan de hand van de zon kun je bepalen waar de verschillende windstreken zijn. Nou, de zon die komt altijd op in het oosten en gaat altijd onder in het westen, waar je ook ter wereld bent. Het noordelijk halfrond. De zon draait altijd van het oosten naar het westen en om 12 uur smiddags dan staat de zon precies in het zuiden. Het zuidelijk halfrond. De zon draait van het oosten naar het westen en om 12 uur smiddags dan staat de zon precies in het noorden. Nou, in de tropen dan staat de zon loodrecht boven je, dus daar kan je weinig gaan aflezen. Maar ook hier geldt dat de zon s ochtends in het oosten opkomt en s'avonds in het westen ondergaat. De horlogemethode. Met een analoog horloge kun je bepalen wat noord en zuid is. Nou, met een digitaal horloge dan gaat dat niet, maar je zou een horloge met de tijd erop kunnen tekenen op een stuk papier en dat kunnen gebruiken. Houd de horloge of de tekening voor je uit in de richting van de zon. Oké, okay, noordelijk halfrond. Richt de korte wijzer, de urenwijzer, naar de zon. Het punt halverwege deze wijzer en de 12 die wijst naar het zuiden. Dus dat zou betekenen dat die andere kant richting het noorden wijst. Nou, zou je in het zuidelijk halfrond begeven, richt dan de 12 naar de zon. En de ruimte tussen de kleine wijzer, de urenwijzer en de 12 in, die zou dan richting het noorden wijzen. Oké, okay, de schaduwstok methode. Pak een stukje grond vlak en plaats hier een stok rechtop van dusdanige lengte, ongeveer 1 meter, dat er een schaduwstreep is van minimaal 30 centimeter lang. Markeer het topje van de schaduw. Wacht ongeveer 15 tot 30 minuten. En maak een keer opnieuw het einde van de schaduw. Trek een lijn tussen beide markeringen. Dit is de West-Oostlijn. De eerste marker, dat is de westelijke. De tweede, de oostelijke. Nou, de Noord-Zuidlijn die staat dus haaks op deze lijn. West. Oost, Zuid, Noord. Noord. Nou, deze schaduwstokmethode kun je overal ter wereld toepassen, maar ook hier geldt weer hoe dichter bij de evenaar, des te onnauwkeuriger het wordt. Oké, okay, oriënteren op de sterren. Ik heb voor het uh, plaatje heb ik een uh, tekening gemaakt, een plaat waarop ik dingen kan uh, laten zien. Hij is uh, wel beschadigd, want het uh, papier wat ik heb gebruikt is een soort van karton en dat kan absoluut niet tegen uh, deze weerselementen uh, en uh, het vervoeren in een rugzak heb ik al door. Maar gelukkig staan de dingen er nog op die ik wou uitleggen. Oké, okay, oriënteren op de sterren geldende voor het noordelijk halfrond. Hier heb je de grote beer, also known als het stilpannetje. Hier de Big W, de grote W 
also known as Cassiopeia. En dan heb je hier de Polster. Allereerst, het beeld, het sterrenbeeld kan draaien. De aarde draait, dus dat kan zo staan. Zo. Zo. Enzovoort. Nou, aan de hand van de, deze twee sterrenbeelden kun je het noorden bepalen. De grote beer, de stilpan, bestaande uit zeven sterren. Hier heb je het handvat en hier heb je het pannetje zelf. Pak je de uiteinden van de stilpan, van A en B, dan schiet je die deze afstand van A en B. Vijf keer die kant op, dan kom je uit op de polster, dus het noorden. Nou, als controlemiddel heb je de Big W, de grote W, bestaande uit vijf sterren. En pak je vanaf deze zijde, de linkerzijde van de W, de tweede ster, dan kun je een lijn trekken en dan kom je uit de stil van de stilpan. Doe je dat hetzelfde, trek je hier een lijn en daar een lijn. Precies daar waar de lijnen zich kruisen, bevindt zich de polster, dus het noorden. Oriënteren op de sterren. Nou, zorg er altijd voor dat als je de outdoors in gaat, dat je voorzien bent van de juiste middelen om te navigeren. Zoals een kaart en een kompas, met als controlemiddel bijvoorbeeld een GPS systeem. Nou ja, weet waar je bevindt en waar je naartoe wilt. Nou, door slechte navigatie kun je verdwalen. En als je verdwaalt, dan kan dat een situatie van kwaad tot erger leiden. Oké, okay, dan dus zijn we aan het einde gekomen van deel 11 van de Fred Outdoor Survival Serie Survival Navigatie. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en dat het nuttig was. Laat het me vooral weten in de reacties. En dan zeg ik, stay safe, leave no trace and don't get lost. Tjus!